Na wapendo watazamaji wa runinga yetu ya Mwananchi ya Tandao TV Kenya karibuni tena katika mahojiano ambayo tunafanya mahojiano na viongozi na bila shaka kutokana na demands zenu wengi mmekuwa mnauliza tungependa sana mheshimiwa Zak Barasa arudi kwa sete atueleze the state of the country the state of the county and the state of other things na bila shaka nimemtafuta mheshimiwa na nimempata kwa isani yenu mheshimiwa karibuni sana asante sana 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 karibu sana katika mahojiano yetu last time tulikuwa hapa ilikuwa kama E, ni kama miezi miwili miezi miwili mitatu hivi e, miezi miwili mitatu hivi tukaongelea masuala ibuka na wakati huo mambo yalikuwa bado afadhali kidogo lakini sijui saa hizi unaweza kwanza salimia watazamaji wa runinga tandao na wananchi wako wa Bungoma wapatie salamu kwanza mimi na salamia kila mwananchi ambaye na anaangalia hivi hii runinga ya tandao TV mm. inawatakia muwe na jioni njema mm-hmm. na kwa siku leo niko na furaha kurudi tena ili tuweze kujadiliana na mambo ambayo yanawahusu yana nyinyi wote wa Bungoma. Ndio. Yeah. Na mtazamaji mpata kusikia kutoka kwake Mheshimiwa Zakaria Barasa ambaye mnajua kwamba vizuri sana aliwaania kiti cha gavana katika uchaguzi mkuu uliopita wa Agosti tisa. lakini kutokana na mambo mawili matatu hivi aliwaeleza sababu ambazo zilifanya akaona kama ushindi wake umepokonywa na kwa sasa anazidi kuendelea na shughuli za maendeleo vile vile na anazidi kuendelea na siasa zake. Mheshimiwa labda unaweza kueleza wananchi of late umekuwa unashughulika na nini haswa ambacho kinafikia wewe tena kukuunganisha na wananchi wako. Ukiangalia hivi majuzi tuko na shida nyingi katika kaunti ya Bungoma. Ndio. Na imebidi niingilie ndani kama ni kati ili niweze kusaidia wale wananchi wa Bungoma. Mm. Ukiangalia wakati tulikuwa na uchaguzi mm. nilipewa serikali ya kaunti ya ya Bungoma mwaka moja si kuonekana popote. Mm-hmm. Nikidhani kuwa itaweza kuweza kufanyia watu wa Bungoma jale mambo ambayo iliwaagiza. Mm-hmm. Lakini kulingana vile baada ya mwaka mmoja naona sasa mambo yanaendelea kuwa magumu sana. Dio. Na inaonekana kuwa serikali hii iliwaada watu wa Bungoma. Mm-hmm. Haikukuwa na nia kuwasaidia lakini ilikuwa na nia kuingia katika uongozi. Mm-hmm. Na umeingia katika uongozi. Mm-hmm. Ndio nasikia wanasema nasikia mtu anasema serikali inasema ngombe ya jioni hawezi andika tikiti maziwa kwa mwa jioni. Hiyo ni ya familia kukunywa. Mm-hmm. So sasa hizi hii mkondo ni ngombe ya ji, <laughs> maziwa ya jioni. Sasa hizi <laughs> hawezi fanya nini? Wanaji wameshindwa kufikia maziwa. Yeah, sasa hii ni ya familia kunywa hizi kuandikia kuandikisha kwa watu. Mm-hmm. Ya tuko na shida nyingi sana katika kaunti ya Bungoma mm-hmm. na mimi ndajaribu kusimama na wananchi wa Bungoma. Sasa labda unaweza kutueleza baadhi gani masuala ambayo unaona kwamba serikali ya kaunti haijafanya vizuri kwa sasa? Siara serikali ya kaunti, serikali zote mbili. Mm. Ni mambo gani ambayo haijafanya vizuri? E tunataka tuanze na kaunti ndio yeah. tuenda kwa kitaifa. Kiti ya kwanza, mm. serikali ya kaunti ukiangalia, mm. ilikuwa ilisema kuwa itainua maisha ya wananchi wa Bungoma. Mm-hmm. Hiyo ndio kiti ya muhimu. Ndio. Lakini ukiangalia tangu ingia katika afisi, haijaweza kuinua maisha ya kaunti ya wananchi wa Bungoma. Mm. In fact, imefanya mekoa maskini zaidi kuliko. Mm. Na unajua kazi ya mwananchi wa kawaida ama mwananchi wote ni jukumu ya serikali kuhakikisha kuwa imeweka zile mikakati za kufanya kwa wao na kitega uchumi mm. ili waweze kujipatia fedha za kuweza kuhudumu katika maisha yao. Mm. Lakini ukiangalia katika kaunti ya Bungoma, unieleze kuanzia tutaanzia Tongaren. Ndio. Tukuje mpaka Luahaha. Mm. Tukuje mpaka Hasoko. Mm-hmm. Huku tukuje mpaka Sidiho. Hakuna kitu yote mwananchi wa kawaida anaweza fanya kuweza kumpea at least yakuwe na mapato. Ndio. Sababu kitambo tulikuwa na kampuni zile zilikuwa zinafanya Bungoma. Mm. Tulikuwa na zaidi ya kampuni saba. Zile zilikuwa zinapewa wananchi wa Bungoma mapato. Mm. Na hizi kampuni zililetwa na marehemu Masinde Mulio. Mm-hmm. Sababu yeye kwa na ule marehemu na hayati mzee Jomo Kenyatta. Ndio. Kwa uerevo aliangalia akasema hii watu ya Bungoma tutawasaidia namna gani? Mm. Ili wasiweze kuwa wanazunguka kwa kitao kingi. Wakasema lazima wacha tuje tutengeneze, wakatengeneza kampuni ya Pepe. Ndio. Wakajua hii itakuja kuandika watu fulani. Mm-hmm. Wakaja wakatengeneza kampuni ya Zoe Sugar Company. Mm-hmm. Wakajua inakuja kusaidia watu. Mm-hmm. Wakaja wakaangalia kule chini wakaona ni tuko na malakisi kule huko ni changarau kidogo. Dio. Ile kinazama vizuri ni tobacco mm-hmm. na tuko na pamba. Mm-hmm. Wakaleta wakaleta BAT. Mm-hmm. Wakaleta malakisi kutoka General. Wakaleta mm-hmm. Mastermind. Mm-hmm. Na hata huyo marehemu Mwangale akaangalia akasema hiyo watu wako na ngombe. Wanaweza fanya nini? Akaleta kitinda dairy. Mm-hmm. Na pia wakaangalia katika hii area ya scheme za Tongaredi. Mm-hmm. Tunaweza fanya nini ambayo inaweza kusaidia? wakaleta kilimo cha mahindi. Mm-hmm. So walijua wakifanya namna wale watu wa wale watu ya juu mm-hmm. watalima mahindi wakuja kuzia watu ya chi? chini. Lakini wakaangalia upande wa chini huko wakaangalia hii watu wanataka wafanye namna gani? Watu ya sudi. Mm-hmm. Wakasema huko acha tuwaletee muogo. Mm-hmm. Tuwaletee tuwaletee mtama. Mm-hmm. Tuwaletee viazi. Mm-hmm. Tuwaletee maonini. Dasu wakasema wamkuza wanasema 
wewe wasudi wewe wasudi wewe mioko wewe mioko yeah uh-huh. then mioko ina supply wapi kule jina ile mahindi inakuja kupande hii uh-huh. so exchange. hiyo ndio exchange hiyo ndio uliangalia kwa balance katika kaunti ya Bungoma hmm. ule muti anzo atapanda miwa kule ayu kila mahali wale wa katikati wale kimilili watakuwa na ngombe wale wa hotel tukaweka wakaweka kahawa Mhm. Wakaweka wakaweka chuele ni wakaweka kahawa. Mm-hmm. Wakaweka majani chai. Mm-hmm. So tukawa na zile ki, zile kitega uchumi. Mm-hmm. So kila sehemu ilikuwa na njia yake. Njia yake. Lakini sasa hizi ukiangalia katika kaunti ya Bungoma, hakuna chochote ambacho kinafanya kazi. Mm-hmm. Bad paper ilikufa. Mhm. Nzoi ilikufa. Mm-hmm. BAT ilikufa. Mastermind ilikufa. Mhm. Hii tulikuwa na ushirika cooperative vile kwa nafanya ilikufa. Ilikufa. Mm-hmm. So hakuna kitu chochote ambacho mwananchi wa kawaida anaweza fanya ikampea mapato mapato na pia hata ukija upande mimea ukija upande wa hapa tulikuwa watu walikuwa na zile ngombe mm. zote ziliuzwa ziko Ayakuna. watu walikuwa na wapanda mtama mm. huko pande mm. sasa wapande moga wapande viazi so kazi ya serikali hii county government hiyo ndio ingekuwa imekaa imeangalia nitafanya nini ambayo inaweza inua, inua mm. ile uchumi ya wale watu ya Bungoma mm-hmm. na hapo ndio serikali imeanguka mm-hmm. lakini ukiona serikali yenyewe mm. <laughs> serikali haina shida ndio sababu ukiangalia wale watu wamekaa kwa serikali kitu kwanza ukisema mambo ya gharama ya mafuta ya, ya maisha yameenda juu hiyo ni ndoto kwao. Mm. Sababu hao wanapata mafuta ya bure. Mm-hmm. Hawanui mafuta. Mm-hmm. Ndio unaona gavana wa Bungoma na wenzake wataenda mm-hmm. safari wanatumia milioni shilingi milioni 600 mm-hmm. saa ina sita. Mm-hmm. Imekuwa quoted kwa exchequer. Hiyo hiyo ni control of budget sio okay, mimi. Okay. Ni control of budget. 600 and, and 606 million mm-hmm. zile wametumia kwa safari peke Magavana wote. No gavana wa Bungoma peke yake sio achana magavana wengine. <laughs> Hata <laughs> imekuwa katika mazishi. <laughs> Sasa tukajiuliza shua hii. Eh. Ukiangalia watu ya Bungoma imekuwa katika mazishi leo. Mm. Ukiona mama wamevaa slippers. Mm. Wengine wanatembea chini. Mm-hmm. Ukiona wengine nywele hawajawahi enda salon. Mm. Sababu ukiona mama aende salon na maisha hana kitu. Hana kitu. Lakini gavana wa Bungoma ambaye nini? Anaweza tumia zile fedha zao za mtu maskini kuenda kujiburudisha kule nje na watu wengine. Mm-hmm. Juzi mesikia ametoka yeye hapa na MCA wakaenda Machakos. Mimi nilikuwa katika radio nikiaeleza. Mm. Nikauliza sasa yeye anaenda kufanya harambee kule, anatoa shilingi milioni nusu ya milioni. Mm. Ma MCA wa Bungoma wametoka hapa na gari mbili za county government za Bungoma. Zimeweka mafuta ya mlipo kushuru. Mm-hmm. Wameenda mpaka wapi? Machakos. Mm-hmm. Unajiuliza hiyo safari ina umuhimu gani kwa mwananchi wa kawaida wa Bungoma? Mm-hmm. So hapo alienda harambee Ameenda Arambe. <laughs> so ile kitu najaribu kusema ni serikali ya Bungoma imeshindwa kazi yake. Mm-hmm. Lakini gavana eh hako sawa ukiangalia sio maana vile amenona. Anakula pesa wa wananchi wa kawaida hako sawa. <laughs> but ule mwananchi wa kawaida ukiatembea sasa amekonda kabisa hata wengine wajakula jioni tukiongea mm-hmm. namna hii. Mm-hmm. Tukiongea na wengine hata wengine wale wameka token waone hii TV yako inataka kuzima. Mm-hmm. Tuna shida kubwa sana. Inaisha kabisa. Inaisha kabisa. Mm-hmm. Lakini ga, serikali iko sawa? Iko imara. Watu wakwambia serikali iko imara. Mm-hmm. Yeah mmetumia mbinu gani kufikisha labda lalama zenu kwa serikali ya kaunti kwamba hapa tunaenda vizuri hapa hatuendi vizuri si tunatumia radio kila mara mm. tunatumia vyombo vya habari, habari. na nafura tayari ni moja wao hata saa hizi mm. tukiongea hivi hii mm. ni moja kumfikia mwenyewe kumfikia mwenyewe kama anatoka yeye kama ana saa anatu, uh, anatuangalia ana, haya ataelewa ni mambo gani yale mimi naongea hiyo ni njia rahisi sio kwa yeye. hata kumwanisha kwa kawaida na pia inaingia kwa wale wandani wake sababu mm. yeye hawezi jua haya mambo lakini wale wandani wake mm. wako katika mitandao wako mm. katika serikali wanasikia yale mambo ambayo tunaongea tunaongea mm. wamekuwa wanasema kwamba kumekuwa na slow disbursement of funds kutoka kwa national government kwa counties. Sijui kama baadhi ya hizo ndiyo sababu labda hawawezi kutembea kwa haraka vile natarajiwa na wananchi. Lakini sasa kama tuko na slow disbursement funds, hizi milioni 696 za kufanya kazi nyingine zinakuwa very fast disbursement. <laughs> Lakini ikija kwa upande wa maendeleo inakuwa ni slow disbursement. Sababu unajiuliza hii pesa nyingine ilitoka upande gani kama tuko na slow disbursement. Mm-hmm. Hiyo ndio shida iko. Ndio shida iko pale. Wewe unasikia yeye yeah, ameenda si jume, ameenda si jufu, ameenda si Colombia, ameenda wapi? Wewe niulize. Zile safari gavana ametembea zote, ni manufaa gani yale ameleta wewe kama mwanahabari huko katika kaunti ya Bungoma? Mm. Wewe huwa unatembea. Hebu nionyeshe kitu chochote ambacho serikali ya Colombia ameleta ama kwa zile nje zimeleta <laughs> hapa katika kaunti ya Bungoma. Ehe. Uh-huh. Yeah. Eh, hey, zinaita benchmarking tours. Benchmarking kuanzia mwaka gani? You see you don't do the expense of the of a common person. Mm-hmm. Sababu sisi hatukatai yeye kwenda safari. Mm-hmm. Lakini uenda safari kama watu wana kitu katika mfuko wao. Ndio. Lakini hawezi tutumia fedha za mwananchi wa kawaida. Unajua hizo fedha zinaweza jenga barabara kutoka Misihu mpaka Brigadia. Ndio. Zimaliza hizo fedha ametumia yeye mtu mmoja. Mm-hmm. Hizo fedha zinaweza nunua kampuni ya nzoa ya saizi irudishwe kwa mwananchi wa kawaida. Mm-hmm. Sababu kama kampuni ya Pepe waliuza milioni 900. Ndio. Yeye ametumia milioni 690 sita. 
Yeye alikuwa kufikia hii figure mheshimiwa hii figure inaweza kuwa confirmed maybe na through, control through documents a control wewe, of budget Google size hizi utaona a control of budget yeah, control ya mtoa hiyo 600 and 96 million we, we, in which period tangu a take over mpaka kufikia financial year jula that, that should be one year one year 696 wewe kama uko Google size hizi mm-hmm. yeye akawa among the top spenders alikuwa among the three top spenders wa hiyo hiyo fedha eh yeye alikuja katika alikuwa katika TV au radio wakati mwingine akijitetea mm-hmm. akisema oh, unajua hii ni series because you in county assembly nini mm-hmm. lakini yeye ndio baba wa taifa yeye ndio baba wa county anataka na atueleze mm-hmm. na yeye pia anataka lakini shida ile iko kubwa kwa mm-hmm. hivi mm-hmm. wale ma MCA wote wale waka hapa wanasema kama mzungu anasema they in bed with the executive executive uh-huh. sababu hii sio jukumu letu mm-hmm. kukosoa governor Dio. hii ni kazi ya MCA Dio. lakini governor wa Mungoma ni ni mwerevu sana aliwaambia akamwambia kujeni hapa nyinyi mm-hmm. mimi ninaenda kwa hapa zile nitanga word based pro project project uh-huh. na nyinyi wenyewe mnatafuta contractor wenyu mm-hmm. sasa wao oh, maemc ya watu wamekuwa compromised wako na word based project wamepewa maen, eh, fedha za maendeleo zile fedha za maendeleo zile zile, zile katika word mm-hmm. na wameambiwa wewe mwenyewe utatafuta contractor contractor ili ukitafuta contractor wapewe kickback zao so na unasema mzungu anasema table manners mm-hmm. ukiwa uko na chakula katika mdomo hauwezi ongea sababu itaweza kunini so ukiona sasa hivi viongozi wote wako na chakula katika mdomo zao hauwezi ongea sasa hivi wote wamekula wote wamekula wana, wanazidi kupiga ile inaitwa digestion wako sasa. sawa kabisa wewe nikuulize wewe ukiangalia angalia afya ya wale viongozi wale wa Bungoma mm. ni top notch watu wanakula wengine wako na mimba wanataka kuzaa nani wanaume anapo watu wakiangalia pia wengine wanajenga zile magorofa zile kubwa kubwa sasa hivi <laughs> lakini angalia afya ya mwananchi wa kawaida hapa sasa hivi <laughs> wamekondo na furaha chakula siku tatu kutoka hata ukimsukuma hivi unafikiria nataka kuanguka ndio hata mama yako na mimba yako mjamzito lakini amekonda ile unaona zile Ame. mishipa mhm mhm ukiona mtu wetu wengi sasa hizi nimekuwa ndio hata mama mwingine wameambia hawajaoga siku mbili sababu hawana ile fedha kununua sabuni pekee mhm lakini serikali wewe ukiona mbe zile magari zinakuja ni magari ngapi? Mm-hmm. Zile zinapiga vingoro zinatoa watu barabarani. Mm. Kwa nini zitoe watu barabarani? <laughs> Sasa mheshimiwa <laughs> kutokana na viongozi labda kutofikia wananchi wewe umefill hiyo gap kivipi? Maana yake nimekuwa naona e, umetoka leo kwa shere, kwa sherehe ya matanga. Yeah, yeah. E, yule maiti nasikia uligaramika. Labda unaweza kueleza umeshughulikia vipi wananchi katika kuona kwamba wananchi labda hawajafikiwa na viongozi wao ndipo sasa wewe ume step in. Mimi naingia pale na tanga mzungu anasema there's a void. Mm. There's a vacuum. Mm. Lakini kama alikuwa na vacuum mimi sitakuwa na kazi. Ndio. Unaona kama yule mai yule ambaye alifariki yule tumetoka kuzika leo katika Namirembe. Mm. Ile familia ilienda katika radio ya Sulwe. Ikaomba msaada viongozi wa Bungoma. Mm-hmm. Ikasema mtoto wetu amekufia Garissa. Mm. Tungependa tusaidi. Tusaidie. Siku ya kwanza hakuna hakuna, hakuna niko wa viongozi. Au unajua ikikuwa ni mambo ya kwa criticism mm. wanasikiliza lakini mm. ikikuwa ni ukiomba msaada hawasikii hawasikii hata saa hizi kwa ITV tukiambuti yote ikiomba msaada hawatasikia mm-hmm. lakini kama ni mambo mengine mm. mara moja wamesikia wa wamesikia <laughs> <laughs> sasa wakati <laughs> wameomba msama msa, msaada hiyo siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu hapo mm. mimi nilikuwa hapa last sunday mm. na nilikuwa nasema wacha niende katika kanisa ya katoliki ya namirembe sababu huyo kati kistoka alikuwa amenitumia message mara mingi saa moja mimi nikaenda katika kanisa ile katoliki. Mm, mm. Nikafika huko nikapata pia kanisa chini wanayobomba na mato, ma, samadi. Mm. Nikasema hapana mimi nitakosa nikawapea mifuko sabini ya smith. Mm-hmm. Lakini nikauliza tunaonasikia nilikuwa kwa radio nikiona kuwa tuna mama mmoja hapa anasema mzee yake amekufia wapi? Mm. Kule Garissa. Wakaniambia mm. ni jirani yetu hapa. Si mimi nikaenda kule. Nikapata kule mama analia machozi. Mm. Anasema tafadhali niletee tu mume wangu afanye na mama gani? Aje mimi muziki. Ndio. Hata kaa ni mfuko mimi mm. nikajitolea sababu nikaona hakuna kiongozi yule. Mm. Nikaambia mkuja Nairobi. Ndio. Wakaja nikawapea gari nikaonulia sanduku nzuri sana. Mm. Wakaenda wakachukua mwili. Mm-hmm. Imefika juzi. Mm. Lakini wamezika na mimi nimekuwa kule leo. Mm-hmm. Mwili ukipata yule mwili imeoza yote. Oh. Ilikuwa imeoza kabisa imekuliwa kwa yote hata hawezi ona. Hako mahifadhi. Hako kuhifadhi vizuri sababu nasikia wakati alifariki alimaza siku tatu katika msitu. Oh. Sasa akakuliwa na zile vitu vya kurudishwa. Okay. Ya sababu aliona na alshabab. Uh-huh. Na mimi nika isi nimefeel lakini nikajiuliza kwa nini mkaji wa Bungoma mm. ule ambaye sio daktari sio engineer sio mwalimu aende kutafuta kazi ya kuchimba mawe Garissa sababu unaweza enda Garissa kama wewe ni technical mm. wewe ni daktari wewe ni mwanahabari uko na ume, uko na ume, umesoma uko na shahada fulani Dio. special technique mm. lakini kuchimba mawe do you need to go there 
Lakini nikapata kuwa shida kubwa ni moja. Mm. Hao watu walikuwa nategemea kamuni ya Nzoia. Okay. Hiyo ndiyo ilikuwa inikitega uchumi yao. Mm-hmm. Lakini serikali ku ina ni, ni, na wale viongozi wa Bungoma mm. wako na nia kuuza kampuni ya Nzoia. Na ile kitu wamefanya mara kwa kwanza ni kufunga kampuni. Mm-hmm. Na unajua ukifunga kampuni na wale watu wanategemea kampuni wataenda wapi? Mm-hmm. Baada ya kufunga kampuni wakaleta tractor kutoka ADC. Mm. Na unajua kuanzia kitambo zile tractor zilikuwa zinalima zilikuwa ni tractor za noko. Sababu kwa nini zilikuwa ni tractor za noko? Zinaandika wale wakaaji wa Bungoma. Ndio. Wale watu ya Bungoma wenyewe ndio wanaweza kwenda kuli kulima. Mm-hmm. Hiyo serikali ka kick out hiyo wale watu ya Bungoma wasifanye. Mm. Kitu ilifanya ya pili ikaleta tractor za ADC kaza kulima. Mm. Ile kazi ya kupanda miwa kupalilia miwa ilikuwa ni kazi ya wale watu ya Bungoma. Mm-hmm. Wale watu wajaenda shule hata wale wengine wameenda shule. Ndio. Wale vibarua na mimi naambia watu Wakati Masinde Mulira kwa anapigana na kampuni kuja Bungoma, mm. alikuwa anajua wale wakazi wa Bungoma ndio watakuwa nafanya hiyo kazi ndogo ndogo. Mm. Sasa hizi serikali ikatoa wale wakazi wa Bungoma, ikaleta NYS inakuja kupanda miwa. Wanakuja kupanda miwa Sasa mimi nikajiuliza shughuli. Mm. Utaleta NYS kuja kufanya kazi ya mikono ya miwa ya hapa. <laughs> so ina maana serikali sasa chukua kampuni ya Nzoia. Wanasema 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 NYS hawalipi. Nani nakwambia wao hawana fedha za kulipa. Wao ni kuuliza wale ni waise fedha yao ni si ni fedha ya mwananchi wa mlipa ushuru. Uh-huh. Wale wanafanya fedha kazi ya bure. Kitu Dio. kingine. Mm. Sababu nasema mimi mambo yenu waise kukabiliana sikubaliana nayo. Mhm. Tuko na viongozi katika kaunti ya Bungoma. Ndio. Na hao wakifanya campaign walisema hasla ni atakuwa anapewa kazi. Ndio. Hiyo kazi ya ya nzoe hiyo ilikuwa ni kazi ya hasla. Hasla. Mm-hmm. Kama leo hii kampuni ya nzoe ikakuwa inafanya kazi huyu kijana angeenda angaenda anga, anga Garissa mm. angekuwa anafanya kazi kwa kwa kwa, ya, kwa kiwanda ya. Ana, sasa unaona kama saizi kazi ya kukata miwa pia atakuwa ni kazi ya NYS mm-hmm. so inamaanisha saidi ya watu elfu kumi ama kumi tano wale wakaji wa Bungoma wamepoteza kazi katika kampuni ya Nzoia ndio na tuko na viongozi wameangalia mm-hmm. leo hii mimi nimeomba rais uh, William Ruto unaweza kumuomba tena nimemuomba mimi namuomba rais William Ruto tafadhali mm. Ninge kuomba utoe wale mahasla wale ma, ma NYS katika kampuni ya Nzoia mm. urudie wale mahasla wetu wale watu ya Bukusu wale watu ya Bungoma waweze kuenda kupanda miwa wakati miwa na pia kuwa nafanya kazi ya ile kibora kule mm-hmm. na pia ninge kuomba hii kampuni ya Nzoia kama unataka kuuza rudisha kwa mikono ya watu ya Bungoma mm-hmm. sababu hiyo ndio ngombe ambayo sisi tunategemea hakuna ngombe nyingine mm-hmm. yeah. e, kwa hivyo unaona kama mipango iko advanced ya kuuza kiwanda cha Nzoia ama walifunga maybe for maintenance E, mipango iko ya kuuza kampuni ya Nzoia. Mimi nimekuuliza na nimekuwa niuliza hata leo. Mm. Wakati Panpepe liuzwa, gavana wa Bungoma alikuwa nani? Eh? Wakati Panpepe liuzwa, gavana wa Bungoma alikuwa nani? Alikuwa ni Mheshimiwa Lusaka. Speaker wa Bungoma alikuwa nani? Mheshimiwa alikuwa nani? Senator Wetangula. Sasa hizi kampuni ya Nzoia ndio kuuzwa. Gavana wa Bungoma ni nani? Ni huyo. Speaker wa Senate ni nani? Umeona? Umeona? Tuko na kizungumu kuti hapo katika chini. Naomba na mimi naeleza. Yeah. Na hapa mimi nataka niangalie ni mimi naeleze. Huyu ni mimi naongea na Wetangula. Yes. Ambaye ni rafiki yangu, mm-hmm. naongea na Lusaka ambaye ni rafiki yangu. Ndio. Historia ya, ya Bungoma itakuja kuwajaji vibaya sana. Mm. Sababu hao wakiwa katika mamlaka katika kaunti ya Bungoma tulipoteza kiwanda cha pan paper. Mm-hmm. Na sasa hii hao wako katika mamlaka hatuwezi kupoteza tungesingependa tupoteze kiwanda cha Nzoia Sugar Company. Mm-hmm. Sababu Masinde Mulira alipigana akijua hiki kiwanda kinakuja kusaidia wote Bungoma. Hakupigana akijua kuwa wakati moja viongozi watakuja kuuza hizi viwanda, watakuja kushirikiana na watu fulani wauze hizi viwanda. Mm-hmm. So mimi nawaeleza bila ku, be, without blinking my eye mm-hmm. ya kwamba sisi watu ya Bungoma hatutakubali hiyo kampuni iuzwe. Mm-hmm. Na ningaomba pia hao washirikiane na sisi tuhakikishe kuwa kampuni hii haitauzwa. Lakini kwa bahati mbaya hiyo kamuli kiuza pia wajua kuwa watu ya Bungoma wana masikio na wana macho na wanaona hawatakubali shamba la wale wajazeza mababu zetu ekari 1022 ichukuliwe na watu wengine. Mm-hmm. Sababu ukiangalia katika kaunti ya Rift Valley ya, ya, ya yani kaunti ya Elor ya Wazingishu mm-hmm. wakati wametaka kuuza Rivertex watu walikataa wakasema haiwezi uzwa wakapeana university. Mm-hmm. Kwa nini tusikuwe na mfano namna hiyo baada ya kuuza nzoi ipewe Sangalo Institute ipewe kaunti kama ya Bungoma ama ipewe mabanga ya farmers training college mm-hmm. lakini ukiangalia saizi katika kaunti ya Bungoma viongozi wote wamenyamaza kwa sababu gani wanajua iko kickback wataka kupata because kama ingekuwa na kickback walikuwa wanapiga kelele sana sababu mimi nakumbuka mheshimiwa Wetangula wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anakuja alikuwa anapiga kelele sana lakini kwani saizi amenyamaza mhm kwani Lusaka amenyamaza kwani Didi Mas amenyamaza kwani wote wasahi wanajua iko kickback na wakati ya pepe liuzwa wanajua ni kitu gani walikula so mm-hmm. mimi ningaomba Mandugu zangu hao washirikiane sisi tupinge kuuzwa kwa kampuni ya Nzoia Sugar Company. Mm-hmm. Yeah. 
na ilitoka zitangazwa kutoka kwa serikali kupitia kwa waziri wa kilimo kwamba ile notisi walioweka kwa state corporations kama nzoya kuuzwa iliondolewa na wakasema kwamba kiwanda cha nzoya kitabaki mikononi mwa wananchi wa Bungoma siji kama hilo nalifahamu walisema kile lakini umeona gazeti notice you see anything mm. that has been gazetted lazima mm-hmm. ikuwe digazeted wewe mm-hmm. umeona ile notice ya digazetment hiyo kitu digazetment ilitoka ijatoka digazetment ijatoka ile hiyo ni ile gazetment ya kusema kuwa kiwanda na uzo na juzi umeona katika katika bunge sasa rais amesema kuwa kiwanda ni hii kwa zile kambuni za kuuzwa zoe iko katika zile kambuni ni mm-hmm. kwa order paper zoe ni namba 3 mm-hmm. yeah. so ile kitu mimi ningeomba mm-hmm. viongozi wa bungoma wanasema oh tunataka kufanya leasing you see there's no difference between selling and leasing sababu kilizi kitu kwa miaka 30 si ni as good as kuuza mm-hmm. sababu wewe nikuulize wewe uko miaka 60 miaka 50 ukilizi kwa miaka 30 ndio kwa miaka 80 miaka 90 mm-hmm. utakuwa unaweza kufanya mm-hmm. hata ukikuwa umezaa kijana mtoto atakuwa amesoma mbaza university hapo na hata mwingine hapo na wajukuu mm-hmm. so hiyo si nasema haikubaliki nataka hiyo irudi kwa watu wa Bungoma mm-hmm. ili hata sisi tukikufa tutawacha vijukuu ama vituku zetu wanajua kuwa tukuwa, mambabu zetu walipigania kamuni kabakia Bungoma mm-hmm. yeah. unaweza wapatia wa kulima wanzoya uito gani e, kuhusu hali ambayo wako ndani saa hizi kiwanda kimefungwa wanasema kufanywa ukarabati lakini wakulima nao wengine ni kama wamekaa katika hali ya kuchanganyikiwa hawaelewi kinachoendelea. Labda unaweza waambia nini wazidi kufanya kilimo cha miwa wakingojea mambo ya kuwa mazuri ama wabadilishe vyakula? Au kuna hali ya kubadilisha sababu tutabadilisha tutapanda kitu gani? Mm. Wale wazungu walikuja hapo walikuwa wameangalia rotuba ya shamba. Wamejua hapa utapanda hivi hapo utapanda hivi. Mm. Ndio utaona kuwa sehemu fulani kila sehemu ilikuwa na zile mimea ambazo zinataka na kurudi. Mm. Ile tu kitu mimi wakulima nguvu iko katika mikono yao. Tukiwa na umoja hatutakuwa na shida. Mm. Tusipokuwa na umoja tutakuwa na shida. Mm. So nikapenda hawa waungane wakiwa na sauti moja serikali kuu itaogopa. Mm. Haitaweza kufanya mambo fulani. Mm. Lakini wasipokuwa na sauti moja serikali kuu itaweza kuwasukuma na itaweza kuamua ifanye mambo fulani. Sababu wewe nieleze. Mm. State corporations mauzo zote. Mm. Zimekuwa zina achieve nini? Mm-hmm. Ni ukora mtupu. Mm. Sababu katika pan pepe kiuzo tulidanganya kwa itakuja kuandika watu. Sababu si tuko na experience. Mm. Ika, siku moja wanakumbuka walienda wakawaacha tayar kule wakaweka moshi katoka. Wakasema kuwa wanaenda kuandika watu. Waliandika watu wangapi? Wewe kwa mwandishi wa habari ulikuwa hapo. Nieleze ndio tayari tayar na karatasi. Na hiyo kabana mbona malusaka alikuwa mmoja wao <laughs> ya wale watu wakiuzwa. <laughs> Sasa sasa hizi tena hapo hapa hata tueleza nini? Mm-hmm. Na tutaendelea kumsukuma sababu <laughs> wanataka na wajua kwa sio rais wa kulima. Sio rais mimi taongoza wa kulima kwa maandamano. Kwenda kotini ama kupiga. Sisi wajana sisi tutafanya maandamano na mimi niko napanga maandamano hiyo wajaona. Okay. Tutafanya katika kaunti yote ya Bungoma. Uh-huh. Na si hiyo sio kitu ya kuficha sababu tunapigania haki ya watu ya Bungoma. Mm-hmm. Hatupigani haki ya watu wengine. Mm-hmm. Na sisi ni serikali, sababu so, mwananchi wa kawaida ni serikali. So mm-hmm. tunaambia mambo ya serikali, sisi ni serikali, serikali. Mm-hmm. Yata wewe ni serikali? Naam. Tunalipa ushuru si. Yeah. So mm-hmm. hiyo wajipange na pia sisi tumejipa? Tumejipanga. <laughs> yeah. <laughs> na wananchi wa kawaida. Okay. Yeah. E, katika swala la kuuza kwa nzoya iwapo litaendelea basi una njia mwafaka labda kuchukua hatua za kisheria kusimamisha hatua ya kisheria hii ni political issue mm. na pia inasolve wange poli politically hatua ya kisheria ni kuwa maandamano yanakubalika katika katiba ya Kenya mm. tutumie hiyo njia ya maandamano na mimi na na, na, na uhakika nitaweza kumobilize zaidi ya watu 1500 mm. ama 1000 mm. kuja kupinga haya ma, kuuzwa kwa kampuni ya Zoya okay. hiyo mimi I, na, na mimi mwenyewe nitakuwa pale katika mzari wa mbele sio atenda nafanya na nikae Nairobi mimi mwenyewe nitakuwa hapo Bungoma katika mzari wa mbele na mimi naeleza wacha tutakutana muundo huu kumuundo mm. yeah. eh Aya, bila shaka hilo ni swala ambalo tunazidi kungoja tuone mwelekeo ambaye itachukua kiwanda kipate kurudi labda katika kufaidi watu wa Bungoma. Na mheshimiwa baadhi ya interventions ambazo umefanya ambazo labda wananchi wanaweza kuelezwa ni kama gani na gani so far interventions kusaidia wananchi. Nimefanya mambo mengi. Unaona mimi ni ile process yangu imekuwa tangu kita tangu mm. kitambo. Mm. Like for example simona ile mwili mimi nimeleta. Ndio. Juzi nimeoka katika sub county ya Bumula nimejengea watu sita zile nyumba. Na next week niko na project zingine zile nakuja kufanya katika sub county ya Bumula. Mhm. Unaona leo hii nimeoka katika. Pia tena naona nikiwa katika leo mazishi katika uh, Kimaiti primary. Mhm. Nimekaa hivi mzee mmoja akaja kaa karibu na mimi. Mhm. Sijui anatafuta nani. Naniambia baraza jana mimi nimesikia katika radio umesaidia mwili mmoja kutoka kule. Mhm. Lakini mimi Mtoto wangu alifariki amekaa katika siti moja ni miezi miwili iliyopita. Mm. Huanga atasilali. Mm. Na juzi umeona viongozi wa Ford Kenya wale vijana wale MCA wanasimama wanasema hawataki 
mimi ni wa criticize hawataka ifanye kitu chochote mm. mimi ni waache au waliingia katika uongo uongozi mm. mimi nikajiuliza tuliwapigia kura waende waweze kampuni ya Zoya <laughs> <laughs> nikajiuliza tuliwapigia kura wapanisha gharama ya maisha uh-huh. sababu watu waliwapigia kura waliwapigia kura waende wapanisha gharama ya maisha wapanisha bei ya mafuta mm-hmm. wapanisha bei ya unga mm-hmm. wapanisha bei ya kila kitu hata wamepanisha mm-hmm. bei hata ya suruali ya nani yote imepanda mm-hmm. haiwezekani hiyo kitu na <laughs> wale viongozi <laughs> mimi nikakaa nikasimama nikaambia wale ule mzee alikuja kwangu ndio kwa juzi nimesikia viongozi wakipiga piga kelele hapa hao viongozi ni walikuwa nataka wafanye kazi nimewaachia huyu mzee wamsaidie mwili wake ukuje azike lakini kufikia wenzake kama hajaweza hawajafanya sababu ya wapengine ni makalele tu mimi nitakuja nimleta ni muziki mm-hmm. sababu sitakubali ule mtu ya Bungoma ambaye aweze kuozea Nairobi unajua watu wengi hawaelewi ile uchungu ule mtu ambaye amepoteza mtu ako nayo mm-hmm. sababu ukipoteza mtu kwa miezi miwili na maanisha hawezi lala usingizi kwa miezi miwili. Hiyo mm-hmm. familia hawezi fanya chochote kwa miezi miwili. Ni Sababu hata kwa kibukuzu hawezi lima kama mtu na mazingira. Eh. So inamaanisha yenye wote mmekaa pale miezi miwili. Life life mm-hmm. kuja kwa sasa. Hiyo ndiyo inanifinya. Mimi nasema mimi sio mimi sio tajiri. Lakini ile kidogo napata. Mm-hmm. Mimi nakuja kugawana na hiyo na nasema giving back to the community. Mm-hmm. Na hiyo njia njia moja mimi natumia. Mm-hmm. Yeah. Na una mipango gani ukiendelea mbele labda utataka wish yako you are wish utakuwa umefikia nani na nani? kabla ya 2027 Mimi wish yangu ni kuwa nitakuwa nifikie ile manager kawaida. Mm. Sasa hizi nimekuwa na watu wa boda boda. Mhm. Wamekuja kuniona Johnny na tumeongea kwa muda mrefu. Mm. Na wako na shida kubwa sana kutokana na hii kampuni inaitwa Moko. Mm. Progressive watu. Na una lolote la kuongelea kampuni hizo manake umezitacha tatu na zote tu pia tumepokea reports. Hizo kampuni ni kampuni za ukora. Ndasema hivyo sababu gani? Mm. Utapata mtu amechukua pikipiki. Pikipiki ya 1290. Mhm. Wanauzia 1240. Mhm. Wakishamuzia 1240, huyu mtu amelipa imebakia shilingi elfu ngapi? 1030. Mhm. Na wanakuja wanachukua pikipiki hiyo. Hata kuna wale alinyang'anywa ikiwa amepaki na 800 shilingi. Sasa ile. Na wanaona wakishanyang'anya yeye <laughs> wanaenda kuuza hii pikipiki kwa shilingi 1200. Mhm. Sasa wameteza faida ya shilingi 1198.92. Unasikia 99 mm. ngapi? Miambili. Miambili. Sio na kuibia wote Bungoma kabisa. Na mimi nawaeleza kama wananisikiza saa hizi. Mm. Nimekuwa na mkutano nao watu natoka na mkutano tunaenda kufanya nataka nikae nao tusikizane watoe interest yao kutoka shilingi 400 warudishe mpaka 200 vile wamefanya tunazoea interest watoe kutoka shilingi 70% to 25%. Mm. Na pia tusikizane nao ya kuwa piki piki mtu kabla hawajafanya repossession watakuwa na pay enough notice mm. kulingana na sheria. Mm. Na pia kama mtu amelipa more than uh, half of the money hawezi to repossess pikipiki. Mm-hmm. Ama kama hata wana repossess kama amebakia 1040 na pikipiki wanaenda kuuza shilingi 1150 mm-hmm. wachukue 40 yao na wapewe mtu pesa ngapi? Eh wamrudishie. Wamrudishie 1100 ku 10. Ile ni amelipa. Ile amelipa. Mm-hmm. Na pia tuwaache hii ukora ya kusema ukikosa kwa siku moja wanaweka interest ya 35%. That's what I'm saying. Robbery, robbery and stealing. Mm. Na sisi kama viongozi, mm. wengine wamekuwa wanafanya hivyo lakini saizi business hii itakuwa as usual. Mm. Hatutakubali. Watu wetu wanyanyasiwe na hawa watu. Sababu sisi ni wengi. Mm. Na nime tunataka nimeambia watu wa viongozi wa bodaboda wataniandikia hiyo nini yao. Nataka kuongea na watu ya moko. Mm. Wasiposikizana. Ndio. Then sisi mimi sababu katiba inakubali tufanye maandamano. Ndio. Ndaita bodaboda katika kaunti ya Bungoma yote mm-hmm. tukuje tufanye maandamano hapa tuone. Bidi ya hizo kampuni tatu. Ndio hizo kampuni tatu. Sababu hazizi bia watu yetu tukiangalia namna hiyo. Uweze watafuta labda wakawapeleka mahakamani wakajielezea huko. Tunataka tukae Zaini. nao kwanza tuongee mm-hmm. nao. Mm-hmm. Nataka tuongee nao. Tuwapea nafasi watu yeah. ni kwa nini wananyanyasa watu wetu. Ndio. Tusikie their part. Mm-hmm. Kama watakubaliana waje katika meza hatuna shida nao. Mm-hmm. Lakini kama hawa watakuja katika meza tuko na njia nyingi ambayo tutafanya. Tutafanya. Sababu the power belongs to the people. The people of course. Yeah. Sababu hauwezi mm. nyanyaza watu yetu. Mtu anaendesha pikipiki usiku mzima. Mm. Amewaacha familia yake, amewaacha mke wake. Na hii vijana pikipiki ni vijana wale bado wadogo wamewa juzi. Halali na familia mm. mpaka asubuhi. Mm. Analipa kibagia shilingi 800 wanakuja kuchukua pikipiki. Mm. Mwingine ananiambia alikuwa amekosa kulipa kwa siku moja na wanakuja kuchukua pikipiki. Mhm. So mbona hiyo ni wizi? Na pia mm-hmm. nasikia unashirikiana na askari Mm-hmm. Ndio nimesema ndaongea na account commissioner, ndaongea na account commander tusikizane kuwa. Askari wasihusike na mambo ya mambo ya watu credit, yeah, mambo ya, ya, ya progressive yeah, na ile nyingine, yeah, recovery zile. Mm-hmm. Unless wako na court order ama tumekana au tumesikizana. Mm-hmm. Yeah. Na kuhusu swala wamekueleza swala lingine ambapo unapata pikipiki imeondolewa traka alafu inapotea kwa mikono yako na inaonekana kwamba ile traka huenda inaibwa na wale watu ambao wanafahamu 
mahali iliwekwa unaona ni kina nani wanaweka hiyo track sio ni not a progressive sababu so, nikuulize mwanaje wa kawaida progressive na wale wale, wale watu wanauza zile pikipiki zile eh, kampuni progressive, progressive moko na nini na nyingine ya ni, tatu ni inakuwa progressive moko na nairobi na jina nyingine imenisahau kidogo ndio watu 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 mhm uh-huh. yeah. Hizo ndiyo kampuni ambazo zina ule ujuzi na ule utala wa kujua ile nini meweka ile truck imeweka upande gani. Mm-hmm. Sababu wewe mwanaje wako unajua iko upande gani. Mm-hmm. Lakini ukitaka kujua hiyo ni kwa nokora wewe ukijaribu kutoa hiyo truck watakuwa wamekufikia. Okay. Unasikia? E, lakini, lakini hao ikipotea hao hauwezi unaona haiwezi patikana. Mm-hmm. Na pia okay, kitu kingine unapata ikishaibiwa hawana interest wanaongojanga ile imebakia pesa chache. Ushalipe mbakia pesa kidogo ndio wanakuja. Sababu hao wakati wote wanajua mali wewe pikipiki yako iko mali iko na kitu kingine pia mm. utapata kuwa wale wache truka wana, wana, wana njia ya kujua hii pikipiki ili nani aliangalia iko pande gani mhm unasikia sababu mm-hmm. truka sio timu yako namna hii truka inasaidia kujua technology kuwa kama hii pikipiki limeibiwa saa 11 mhm ilikuwa wapi ilikuwa mteremko mm. ukienda kwa wale wache truka watajua ni mtu gani aliangalia saa kumi na moja akajua ipikipiki iko mteremko lakini kampuni haifanyi hivyo mm. ikishamaliza inawachia hapo mm-hmm. na pia hii kampuni ime, imeonga viongozi wakubwa katika boda boda wale viongozi wa boda boda mm. wanapewa 1100 1200 ili boda boda wakiwa na grievances hawawezi kwenda kwa ya hata wakisema mm. ukipanga maandamano wanakimbia wanaambia wanasema hii haiwezi hii haiwezekani au ni wakora sasa tumesema hivi mm. wale wanasema boda boda wale ni wakora wacha tuone wakora wakifanya maandamano itakuwa na watu gani mm-hmm. yeah. mm-hmm. na unaona kwamba mchango wa wa bunge wa bunge la county unaweza kuwa gani labda can they legislate over this issue ambayo unaongelea nikuulize wewe unasema mimi sijui kama bunge la county kwa sababu tangi chukue mm. ushukani wewe umeisikia mahali popote <laughs> Au sasa hiyo mashiba au sasa hiyo hawana haja au wako na walikuwa nataka tumboe na wamepata. Mm-hmm. Sasa nini kingine? Niambie mm-hmm. mswada gani huu mwaka tangu anza mwaka mzima mswada gani umepitisha? Kuna hata mswada ambayo citizen driven unaweza ukatengeneza mswada kama yeye unaeleza ukapeana MCM mmoja akapeleka kwa assembly. Juzi umesikia umefaili ile uh, gavana aeleze mm. mambo ambayo hizi safari za 606 million. Umeona huu mswada umeenda wapi? walitengeneza wakapeleka ulipelekwa ilipelekwa na mwananchi ama na mwananchi huyu anaye anaitwa nani mtu ya human right lakini imefifia pale tu nyukuri si nyukuri tuna huyu mwingine anaitwa nani mmm nimesahau nitakueleza jina lake okay. my point is this mm. county assembly haiko tayari kufanya ile oversight role ya mm-hmm. sababu tangu i take over umesikia chochote leo hii juzi umesikia barabara moja contractor amepewa 174 million contractor kutoka Marakwet Mhm. Na tuko na contractor wetu hapa. Mhm. Hawana kazi. Barabara gani hiyo? Ni barabara moja 174 nakupea majina yake yako katika simu yangu. Mhm. Imepewa 174 million. Mhm. Kampuni ya kutoka Marakwet. Mhm. Na sisi tuko na wale wale contractor wanasema local contractors wako pale wanahangaika wana chochote. Okay. Sababu unaona kwa nini gavana anatengeneza njia ya anajua hata akiwacha atakuja kupewa CS ama atakuja kufanya nini. But my point is this. Mhm. The purpose ya devolution ilikuwa ni kusaidia wale watu ya nyumbani watu ya nyumbani within the county that was the purpose of devolution mm. na ningependa ningependa kumwe encourage hizo contract kubwa kubwa pe vijana vijana wetu sababu ukipana contract ya 1174 million hiyo pesa atabaki katika account ya bongo bongoma ile profit kidogo atatunua sukuma mama mboga atafaidika ataenda hata mwingine akunywa ba malaya pia faidike kwa ba mm. ule ni unaona hiyo ndio pesa inazunguka <laughs> katika <laughs> sababu hakuna mtu amesema yeye hizi zaliwa kufanya kwa ba hakuna mtu anazaliwa akisema anaenda kufanya kwa ba mm. circumstances atakusukuma uende ufanye kwa ba hakuna yule mtu anazaliwa akisema mimi nataka kuna shabora boda mm. lakini maisha yenyewe atakusukuma mpaka uendeje boda boda hata wewe nafikiri hauko zaliwa akisema wewe unataka kuwa mwanahabari yeah. maisha ndio yalikusukuma lakini leo hii wakisema uko rais wa Kenya si utaacha rais na ndio uko rais utakuwa ama uko waziri katika serikali eh utaacha na utaacha na ndio hiyo hiyo ndio mimi nasema hii hii serikali nataka niangalie ipeana hizo contracts hapa chi chini hapa chini ili watu wa bodaboda wapate mm. kila mtu apate kidogo 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 kido. na tunaishi mm-hmm. yeah hivyo hali iko namna gani katika ngazi ya kitaifa serikali ya kitaifa wa Kenya wamekuambia nini kuihusu nafikiri wa Kenya nyao naelewa vile hali iko kulika hata mimi mwenyewe <laughs> ehe sababu hali imekuwa ngumu na inaendelea kuwa ngumu zaidi ndio sababu kiangalia leo kiata leo nakwenda kiongea na watu wa bodaboda mm kabla ya rais achukue shukani mafuta ilikuwa 153 mhm sasa hizi kwa mafuta pesa ngapi 
iko 217 tuna tofauti kama shilingi sabini ndio na ule bodaboda ambaye ananua mafuta lita tatu kila siku hiyo ni shilingi 200 kumi mm. mm. ukifanya shilingi mbili hiyo extra kila siku mm. time start hiyo ni shilingi elfu ngapi mm. sita na kitu hiyo mm. ndio ushuru ile mwanaje wa kawaida ule muti wa bodaboda analipa serikali ndio na hiyo inamaanisha kuwa hiyo na translate pia niingia kwa ile mwanaje wa kawaida mm. sababu ukiangalia saa hizi kwa mwanaje wa kawaida maisha yamekuwa magumu sana ndio tuna kampuni nyingi zimefunga mm. Na tulikuwa na ile effect ya corona tulikuwa bado haijarifa kama. Mm. Tulikuwa na effect ya election haijarifa. Mm. Na unapata kuwa shilingi ya Kenya imeendelea kuanguka kila mm-hmm. kila mara. Mm-hmm. So sasa hizi ukienda katika kampuni nyingi ambazo zikuwa zinafanya ex- import, hazifanyi import. Sasa hizi zimefunga kampuni nyingi sana katika mm. Nairobi na SM zingine. Mm. So ukiangalia sasa hii maisha kwa mwanaji wa kawaida yameendelea kuwa magumu kila siku. Ndio. Hawajua atakula nini. Mm. Ukiangalia bei ya unga katika TV iko 140. Mm. Lakini katika supermarket iko mm. 220. <laughs> Ile inauzwa na TV ni 140 Lakini iko katika duka. Ito something. Ito sa 220. Sasa unaona kwamba ni wapi penye serikali labda haijafanya vizuri na we unapendekeza nini kama mwanasiasa? Unajua serikali inafuata zile zile conditions za IMF na World Bank. Mm. Na ukiangalia katika nje nyingi sana hizo conditions zimefanya hata wamevidua serikali. Mm. Sababu hizo conditions zinasukuma serikali. Unasikia hata wanasema wanataka walikuwa na shilingi ya Kenya ilikuwa overpriced by a third. Yes. Oh hizo zote ni regulations za, za IMF. Za IMF na, mm. na shilingi mm. inaendelea kubimbirika tu kubimbirika. Mhm. Hata kwa Uganda pia imebimbirika hata kwa Tanzania pia imebimbirika. Mm, so hiyo maisha kuwa maisha katika katokiwa na fedha katika nje ya Kenya ni useless. Haiko vile ilikuwa na ile nguvu ile ilikuwa nayo. Mm. Sababu unaona kama pound ilikuwa 140, sasa iko 198, 195. Ndio. Dola ilikuwa pesa ngapi? Dola ilikuwa anga 120, sasa iko mm. 159. Mm. Which means zile zile fedha za ngambo ziko na uzito kuliko ile. Kuliko yetu. Mm. So ukiwa na hapa shilingi moja, wewe ukiwa na shilingi 200 ni shilingi moja ya Britain. Mhm. Wewe na shilingi mia moja hapa na shilingi moja. So unaona ukileta hiyo pesa hapa Kenya, ule mtu wa Britain atakuwa ni mdogo sana. Ukiwa na shilingi mia shilingi tatu ya Kenya, uko mm. na shilingi mia shilingi tatu ya Britain, uko na shilingi mia ina hamsini ya, ya Kenya. Ya Kenya. Ndio. So sasa hizi tuko na hiyo shida katika serikali. Mm. Na pia serikali hii haijapigana na mambo ya ofisadi. Mm. Kwa ile njia ambayo inatakana. Mm-hmm. Sababu so, unaona impression kama mambo ya government to government tender. Mm. So wanasema kuwa katika hii mafuta tunanua 100 to 200 to 217 mm. zaidi ya shilingi 30 ni zile pesa za hapa ingetaka ni kwa 197 mm. so hiyo ni kio pia kitu ambayo inaona serikali kuu haijafanya bila watu wako na kitu mm-hmm. kingine mm. serikali ilisema nikisign ni ki, ni ki hivi pop bei ya unga inafanya nini nashuka inashuka mm. bei ya mafuta inafanya nini nashuka lakini vile alisign pop bei ya unga inafanya nini kapanda mm-hmm. bei ya mafuta inafanya so unajua kama serikali inge prepare watu iwaeleze kuwa mimi nikichukua ushukani maisha yataendelea kuwa magumu mm. watu wangekuwa wamejipanga e, psychologically wamejua kuwa mm. hii ama, hapa ni kugu mm. lakini mm. watu walikuwa naona ni mai ndio naona hasala anasema wacha wapandishe mara moja hata ile mafuta ifike 1000 1000 wasitu ati pole pole wanasikia uchungu sana <laughs> waende tu mara moja waende wapandishe mafuta mara moja ili aweze kwa ifike 1000 ifike 1000 ni wasikia uchungu mara moja na wacha na bila shaka rais leo amesema kwamba anatarajia kutokea december izidi kushuka january kushuke <laughs> shuke manaka anaangalia trends za ulimwengu vile wamesema ndio zina force hiyo price kukuja hivyo kutokana na mahali wanatoa Shida kubwa ni kustrengthen Kenya ni uh, Kenyan shillings. Sababu watu wakisema utaenda kubei tarudi lakini utaangalia shilingi inaendelea kuanguka kwa, kwa, kwa international market. Ndiyo. Bei bado inabakia kule juu. Mm-hmm. Unless sasa shilingi usile kile lisukia leo, shilingi ikipata umaarufu itoke kwa 150. Ifa 158 ikuje kwa 140. Bei itateremka tena. Ndiyo. Lakini kama unasema itateremka lakini bado shilingi inaendelea kwa iko juu. Inaendelea kwa nini? Ni ngumu sana. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So wa Kenya unawapatia hope ama unawapatia gloom manake vile mambo yalivyo inaweza tengeneka labda ikakuwa ikakuja mimi sitaki kuwa na kama wale watu wengine wanatabiri mimi naambia wa Kenya yeye ajione vile atakuwa sababu nikiwaambia nawapea hope na isiende vile wana vile nimesema uh-huh. wataona kuwa mimi ndio wapea false hopes uh-huh. na nikisema mambo bado lakini yanaweza kuwa mambo yataendelea kuwa magumu uh-huh. itachukua muda kabla mambo ya stabilize na pia wakuwa prepared kwa hiyo ugumu ambao unaamini kwamba serikali ambayo iko ya Kenya kwanza ili 
kiti ambacho kilikuwa tayari kishatengeneza madeni lakini nilikuuliza katika serikali ile ya kwanza nani alikuwa rais uhuru nani alikuwa naibu rais ruto lakini unaelewa yaliyokuwepo kati yao nani nusu ya mawaziri nani alichagua ehe sasa so, yeye alikuwa katika serikali alikuwa anakula mshahara kwa nafikiri hiyo hiyo you see kama tuna shida mm pia alikuwa ni, ni, alikuwa part of that problem alisema so, wazi kabla miezi nane kabla ya kupigwa kura akasema ametengwa miezi minane pekee kama hizo kwenye wakati hiyo pesa wanakopa euro 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 bond uwe, alikuwa wapi mhm yeye pia alikuwa katika part of the government ile ifanyika mhm i see that so, mimi naona tu mimi naona kama tukitukua hiyo tulikuwa serikali yote ile nyingine inachukua inachukua na zile shida na zile ra zile ra ziko mm-hmm. sababu wewe ukijitolea kuwa rais leo utakuwa umejipanga umejua yale madena nini ni yote lazima ni sababu uwezi niambia kwa wewe driver unaendesha gari ukiwa driver lazima upite kwa portal na kwa lakini uwezi niambia utaendesha ile barabara imenyoroka peke yake ikifika portal unasema hapana hapo wewe shuka mtu mwingine unasikia mm-hmm. so to me ninaona kuwa rais naamini alikuwa alijipanga mm-hmm. kwa hiyo maneno mm-hmm. na naamini pia ile timu alikuwa nayo pia ilikuwa imejipanga mm-hmm. na naamini pia okay, wacha tu wapele muda tuone vile watapigana tuone kama wataweza kubadilisha maisha ya Kenya wamesema the problems of Kenya are being dictated by market wise wali wide trends. Sijui wewe unakubaliana kwamba kuna trends ambazo forces vile wamesema IMF regulations, bei kutoka international community. Unaona kwamba ikifika hapa there is nothing more we can do. Hiyo kitu kifanyike katika nje ya Greece hata serikali kapinduliwa. Mm. Tuna karibu nje karibu ile sababu ya mambo ya World Bank. Mm-hmm. Wanasema wacha market forces edita determine. But see, enough friends as uh, uh, this is a young economy. You cannot allow market forces to determine. Mm. Sababu we rely on so many there are so many factors that determine the market forces. Mm. Mm. So ukiangalia okay, mimi kulingana na mimi serikali unless ingilie ndani itakuja kuleta shida. Mm. Sababu World Bank haijakuwa na nia nzuri. Sababu mm. ukiuliza wale uh, nani wenye World Bank? Ni wazungu, wazungu. kule ngambo. Mm. Na wale vile wana uh, wana, wana run nje yao haiwezi kuwa vile tunaweza run nje ya Kenya. Mm-hmm. Mm-hmm. Sababu wewe wewe ni mgonjwa. Mm. Daktari hawezi kuandikia dawa kwa sababu aliandikia dawa mtu fulani akapona. Haizi lazima pia ku examine wewe aone wewe ni mgonjwa kiasi gani na ni vipi utafanyika mm-hmm. so economy ya Kenya na economy ya, ya zile nchi zingine haiwezi kuwa sawa mm-hmm. ya Britain na America na nini mm-hmm. so yuko tunatanga market forces yeah. lakini hapa mm-hmm. ni bado tunaamka kutembea Ndiyo. lazima utushikilie mkono kido, kidogo kidogo, kidogo. lakini sio kutuachilia tuache sisi ndio tukianguka tutajua kutembea mm-hmm. so kulingana mimi hiyo mambo ya World Bank na IMF ina madhara makubwa sana mm-hmm. katika nchi na wakati yes. moja tulikuwa na hayati Moi alijaribu pia kufuata ile masharti ya IMF Watu waliingia katika barabara karibu mpindue mm. ya kawachana nayo. Mm. Na IMF ndiye leta uibaji wa mashamba. Mm-hmm. Kitambo watu kama wameogopa mashamba ya serikali. Mm-hmm. Lakini wakati IMF ilikuja kaambia Rais Moi aanze serikali iuze zile nyumba iko na iko nazo zote. Ndio. Na wakati iko nazo zile nyumba ndio kasikia grabbing ika. Kaanza. Sasa hizi IMF inasema lazima serikali iuze zile state corpor- corporations mm. Na kwa hiyo kuuza state corporations wale ya mabwenyenye wale wako kwa serikali wale wako na tamaa wameziona kama strategic investments. investments Sasa yeah. wale wanataka ku, wanarejesa zile kampuni katika nje za ngambo. Wanakuja kama wanajifanya hao ndio investors. Mm-hmm. Wananua kambu, kambuni. Kambuni. Yeah. Kama size for example kampuni ya Zoya. Mm. Serikali imetoa madeni yote. Sina mm. sema imepitia na futilia madeni yo? yote. Baada ya kufutia madeni yote, wanasema wanaleta inve, investors. Yes, yes. Anakuja kupewa list ya kampuni ya Zoya. Mm-hmm. Na hiyo utaona huyo investor ni vijana wetu hapa hapa tu. Mm. wako na shares kwa zile kabuni mm. bila kuweka hata hata ikata shilingi moja mm. wanasema wamepewa lisi ya miaka ngapi 40 watakuwa nilipo kiasi fulani katika serikali mm-hmm. na unapata kuwa huyu sio investor ule amekuja ku kusaidia kambuni huyu investor amekuja sababu anataka zile assets za kambuni mm-hmm. anataka hiyo shamba ekari ngapi mm. yeah, yeah, yeah. Yeah. semo hii yeah. ilifanyika katika pan paper ulisikia investor amekuja anataka kuamsha pan paper aliamsha pan paper bado anajaribu bado miaka ngapi chini <laughs> na pia ukiangalia katika kampuni ya Zoya <laughs> serikali ingekuwa ni nia nzuri ingekuwa ikitengeneza nuclear pia inatengeneza mashamba ya mkulima wa kawaida ndio lakini unaona serikali haina haja na mkulima wa kawaida iko na haja na nyu nuclear peke yake hiyo ndio unaona watu wewe kama umesoma unaangalia na hapa iko mchezo sababu kama serikali ingetaka kuamsha kilimo cha sukari ingekuwa ikitengeneza nuclear sababu nuclear peke yake haiwezi sustain hiyo kampu ingekuwa pia inaweza mkulima wa kawaida Mm. Ili by the time na maiza tuweze nuclear miwa itakuwa imefika kiasi fulani yes, na iweze kusiaga. Lakini mm. sasa ukitembea katika mashamba hakuna kazi ya serikali inafanya. But ime concentrate kwa nini? Nuclear. Na tunaona serikali imetengeneza railway ya kutoa mimi ya kutoka kwa 
kwa kwa factory pita kwa sasa ile imetengenezwa mm. so hiyo inapeana impression kwa tuna mambo fulani ambayo yanaendelea <laughs> ambayo sio sawa transportation itakuwa haraka na haraka sio haraka unajua watu wanasema pengine itakuwa ndio sukari katika engine zingine inaleta pale wao naona umeona wakati mmoja kampuni ya mnyasi ilikuwa imefunga lakini ukienda katika maduka unapata sukari ya mumias. Ulikuwa unajiuliza hii sukari imetoka pale gani? Mm-hmm. Hata kampuni ya Nzoia ilikuwa haifanyi kazi. Mm-hmm. Lakini ukienda katika ukienda katika supermarket unapata sukari ya wapi? Ya yeah, yeah, that brings another issue. Do you believe eh uh, sheria ndakana kuwekwa so that the supermarkets are restricted from repackaging? Who's that one repackage under their names ama the names who, who of other companies. That, who told you the supermarkets do the repackaging? They do. Ni serikali inafanya. Wewe leo jaribu kufanya repackaging hapa, tuone kama utashikwa. Mimi si yeye watakuwa wamefika hapa na magari karibu 10. Mhm. Wewe umeona sasa hii factory zimefungwa. Hii gari inaitwa majina ya supermarkets. Ni watu ya serikali, watu wako katika serikali wanaweza fanya. Wewe hauna uwezo. Mtu supermarket hana uwezo peke yake. Mhm. Hilo mtu ana uwezo ni mtu ambaye kuna ushawishi mkubwa katika serikali. Ndio. Na mimi nakuuliza wewe, umeona factory zimefungwa? Lakini umeona tuko na uhaba wa sukari? Iko tu. Factory ilifungwa, bei ya sukari kapanda sababu watu wakawa wametoa mabu yenyewe wametoa sukari kutoka nje. Baada ya kufika hapa wakahakikisha ile sukari yao itau itauzwa. Itauzwa. Sababu tunge expect wakati tumefunga factory tutakuwa na uhaba wa sukari. Yes, sukari. Lakini mm. tuko na uhaba. Iko mingi sana. Sukari iko kila mahali uh-huh. na hiyo sukari imetoka wapi? Which means hawahitaji factory sasa hivi. Mm-hmm. Na mama hizo so, serikali imeonyesha kuwa inaweza fanya bila mkulima wa sukari. Sukari. Mhm. Yeah. Mm-hmm. Aya kuhusu serikali ya kitaifa vile umesema hizo measures za ambazo zinaumiza sana kutoka World Bank. Unaona ni maswala yepi na yepi ambayo serikali ya Kenya kwanza kwa sasa imeenda right, imefanya right. Ile kitu mimi naona serikali jaribu Kenya kwanza kufanya right, ilikuwa ni mambo ya mbolea. Mm. Lakini lakini unajua serikali ni serikali. Mm. Inakupea mkono wa kushoto na inachukua mkono wa kulia. Kulia. <laughs> Ndio. Sababu kiangalia iliteremsha mbolea na ikapandisha diesel. Ndio. Na unajua mkulima anatumia diesel kulima sha? Shamba. shamba. Mkulima anatumia diesel ku transport ile ile hata mbolea yenyewe mpaka mahali iko. Mm-hmm. Anatumia diesel kuhakikisha kuwa uh, anapeleka mazao katika soko. Hata wewe sasa hizi pia unatumia mafuta kwenda sokoni kununua zile. Ndio. So hiyo haikuweza kuweza kubadilisha vile mambo wale wanapata. Kwa serikali ingetaka kuanza kitu ya kwanza ingarudisha chini bei ya mafuta. Mm. Irudishe chini hakisha imepeana mbolea. Na pia hakikisha imerudisha bei ya, ya mahindi chini yale ya watu wanaenda kupanda. Mhm. Bado ukipandisha moja peke yake na uache zile zingine. Mm-hmm. Alafu zile zingine pia ongeza kidogo. Ile pro, ile ile gain ilikuwa imepatikana hapa inakuliwa na hizi zinapotea. Inapotea pale. Mm-hmm. Hiyo ndio mimi nilikuwa naona hiyo nini. Mm-hmm. Lakini ukiangalia mambo mengine serikali zote ni sawa tu. Ndio. Wanasemanga kila soko iko na wa, na wazimu, si ndio? Ndio. Yeah, so it's the same. Mtu asikwambie mm-hmm. ile serikali ya Ruto ilikuwa na shida zake serikali because wale viongozi ni wale walikuwa katika serikali ya ya Uhuru Kenyatta. Je, wako katika serikali ya Ruto? Ni wale viongozi? Ndio. Ni wale walikuwa katika serikali ya Kibaki. Apart from wale wachache tu. Mm. But ukiniuliza Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa mm. Ruto na wale viongozi wengine Kalonzo, so walikuwa katika chama moja. Ndio. Wote wametembelea pamoja. Mm. So utapata ma, mafikiri yao ni kama ya yeah, wameenda shule moja wote. Mm-hmm. Yeah. Na mheshimiwa mheshimiwa mwesh, Barasa unaweza sema nini kuhusu watu wako wa Bungoma kaunti ya Bungoma e, watarajie nini kutoka kwa mheshimiwa Zakaria Barasa wakati ambapo unazidi sasa kurejea kwa ground wewe hujawahi toka kwa ground kukuanguka kura na ukatoroka kama wengine yeah. uko bado unawaambia nini watarajie nini maybe come 2027 umejipanga kivipi mwingine atasema nitabadilisha chama mwingine anasema nitabaki kwa hiyo hiyo chama yangu nitabadilisha system styles tactics mm. e, watarajie nini ile kitu naweza kuambia watu ya Bungoma ni kwa mm. 2027 bado iko mbali ndio na singependa saa hizi tuingie kwa mpande wa siasa mm. saa hizi mimi niko hapa kusaidia watu wa Bungoma ndio kimaendeleo kimaendeleo mm. ni hakikisha ni maamusha maisha yao mm. ni hakikisha wale wananyanyasiwa na progressive na watu na kadhalika pia tumesukuma hii progressive na watu yote ndio ni hakikisha kwa wale wakulima wale ni sukume serikali ipewa kulima mbolea because saa hizi tuko na El Nino. Yeah. Na El Nino inamaanisha kuwa tuko na mvua inanyesha nyingi. Lakini ukiangalia katika kaunti ya Gamed ya Bungoma hakuna chochote imefanya. Because mimi nilikuwa nasema kwa saa hizi ingekuwa imepewa kulima mbolea, imepewa kulima mbegu mm. na pia imewasaidia kulima mashamba. Ndio. Sababu kampuni ya Nzoia ya, ya serikali ya kaunti ya Gamed iko na traktor karibu kumi na kitu. Mm. Lakini ujiulize, ushawahi na hizo traktor mapote? Mhm. Ushawahi sikia zidi mkulima yote? 
So hiyo ndio shida na hiyo ndio changamoto ambayo sisi tuko hapa kusaidia kukosoa serikali na kusukuma serikali kuhakikisha kuwa imeweza kupewa kufanyia wale watu ya Bungoma mm. zile vitu ambazo ilikuwa imewagiza wakati ya kampeni. Mm. Na kama haitaweza tutaisukuma ili wakati mwingine hayo haitaweza kudanganya watu ya Bungoma. Mhm. Sababu nakumbuka wakati mmoja wakati kampeni ilikuwa inasema sisi tumepewa 30%. Mm. Wanasema wakati ya recruitment tutakuwa na bibu na pa na buses. Kwa jeshi tupelekwa na basi, mm. polisi tupelekwa na basi, mm. prison tupelekwa na basi na hata NYS tupelekwa na ba? na basi. Mbasi, yeah. Lakini baada ya kufanya hivyo sasa hii, baada ya kutubeba na basi wanabeba watu NYS na basi wanakuja kufanya kazi ya wale watu wa Bungoma. <laughs> <laughs> so hizo ni vitu ambazo hizo ni vitu ambazo mimi niko hapa kusukuma serikali yakikishe kuwa imeweza kudiliva. Eh eh yeah. e, ndio. E, labda mengine kumalizia malizia kuhusu upande wako ushirikiano wako na mashirika ma, kidini viongozi wa kidini e, churches mosques sheikhs wengine hawa nimekuwa nikifanya nimekuwa nikifanya kazi pamoja na viongozi wa kidini mm. wamekuwa hapo kwangu kwa muda mm. last weekend walikuwa mm-hmm. na pia nimekuwa nikisimama na kanisa lakini nakwambia juzi nimepeleka mabati katika kanisa moja no madirisha na nini katika kanisa moja kule na sianda last mm. weekend nimepeleka na mrembe nimewapelekea smiti iko kanisa ya nangata nimewapelekea mawe wanajenga mawe kutoka tika nimeleta mm. roli nikawaleta mm. na mashirika mengine hata leo pia niko na kadi nyingi za nimeenda last weekend kwa kanisa ya chule yearly meeting yes walikuwa mahonge nikawasaidia by the way nimepata ujumbe kutoka kwa captain wa kuyo salvation army yeah. anasema tafadhali tafadhali mheshimiwa barasa tuko na mchango ya kuchangia nyumba ya wa, ya muubiri tarehe ngapi 26 Novemba. Novemba. E, anasema sana anakuomba sana ufike uongee na Wakristo wa Kuya Salvation. Wacha nione kama atakuwa na diary sababu last week ndipo nilikuwa katika kanisa la Kamsinga mm-hmm. friends nikawafanyia mm-hmm. mchango wa asimiti mfuko 20 mm-hmm. na nikawapa 1000. Ndio wanajenga kanisa. Mm-hmm. So nimekuwa nikifanya pamoja na pia niko na viongozi wengi wa kanisa ambao tunaongea. Mm-hmm. Si hata wa kanisa, pia viongozi wazee wa Bungoma wengi wamekuja wamenipigia simu. Ndio. Tumekutana. Mm-hmm. Wananiambia hii kaunti yetu imeanza kupotea. Mm-hmm. Sababu ukiangalia ile mwelekeo tuko nayo sio mwelekeo mzuri. Mm-hmm. Sababu wanajiuliza sisi kama saizi watu ya Bungoma tunaweza jivunia nini? Mm-hmm. Factors zote zimeenda, kila mm-hmm. kitu imeenda. Watu mm-hmm. wote kusomeshwa wanaenda kufanya kazi wapi? Mm-hmm. So hiyo ni kitu ambayo tuko na mazungumzo na viongozi wengi katika kaunti ya Bungoma. Ndio. Tuweze kuona tumefanikisha, tumeweza kubadilisha. Hata kama ni kubadilisha uongozi tutabadilisha uongozi. Mm-hmm. Tuweke yule mtu ambaye anashughulikia maslahi ya mwananchi wa kawaida. Mm-hmm. Yeah. Kuhusu sekta ya elimu unasema vipi elimu wanafunzi wetu wameshughulikiwa vilivyo labda wako sawa ama pressure iko kwako wengi sio, wanakulilia wasaidia. One upande ya elimu tuko na uh, nini mbili. Mm-hmm. One tuko na upande ya scholarship na bursary. Mm. Tuna shida kubwa sana. Mm. Sababu kiona serikali ilikuwa iliagiza kuwa mtoto atakuwa anasoma bure mpaka. Mimi niko na zile sauti za viongozi. Mm. Walisema watu watasoma bure mpaka university wamalize. Mm. Lakini saa hizi wanakuja kulipa. Na utapata kuwa watu wengi wako na umaskini katika kaunti ya Bungoma. Hata ukisema waweza kulipa hawana ile uwezo. Mm. Na pia utapata kuwa tuna zile constituency zingine hazipenangi bursary. Mm. So utapata wanafunzi wako na shida sana especially wako university mm. na wale wengine. Na pia tuna tatizo lingine lilikuwa wale wasichana wadogo wamepata wamepata mimba wale wengi. Bungoma inaongoza katika katika nchi ya Kenya yote. Mm. Na unapata changamoto sana ambayo inaleta hiyo nini ni umaskini. Ndio. Sababu unapata mtu akitoka shule ameambiwa aende tafuta kuni. Mm. Anaenda kutafuta kuni wapi? Mstuni. Mm. Akitoka kuni anaambiwa aende aende kwa dukani saa hizi. Na ile barabara unapata wale ni watu maskini wanapanda wanapanda nini? Akitoka mm. pale anakuja anaambiwa sijui anafanya fanya nini. Ndio leo nimekuwa katika mazishi. Mm. Na nikaambia nyinyi, wale watoto wale wanapata mimba ni watoto mtu maskini? Miskini. Na nikauliza umeona mtu wa governor alisaka kipande mimba kidogo mdogo? Mhm. Ama umeona mtu wa sema wale viongozi wote wa county ya Bungoma hakuna? Mm-hmm. Wale wanapata mimba ni wale vijana, wale wasichana, wale watu, wale maskini katika. Sababu hawana uwezo fulani. Mm-hmm. Utapata hawana stima, utapata wengine amefunguzwa shule, amekaa nyumbani wiki mzima. Na pia ningependa kunilikuwa naambia governor ya Bungoma, zile fedha natumia kufanya mambo ya safari. Angeweza kulipia watoto wa Bungoma, hizo zinaweza lipia watoto wasome kuanzia form 1 mpaka university, zaidi ya watu elfu kumi bure kwa zaidi ya miaka mitano. Mm-hmm. Yeah. <laughs> Aya, naona this time ume, ume tackle uh, issues ambazo wananchi wamekueleza mm-hmm. kwamba wanapitia. Right. Naam. Na nikikupatia labda dakika moja uh, waongeleshe wengine wanasema mheshimiwa Alomeholuengo. 
Sasa na unajua ndio lugha mimi napenda sana. Ndio hiyo eh kabisa. Sahii na yake ndio kuna pira pira hole mbakana abantu. Mhm. Na ile ile. Naona sisi nyenye wale abantu wabo ngabana wabo kusu. Mhm. Sahii hulisi chura. Mhm. Sahii mwana wa kawaida mwana njo kawaida alisichura. Mhm. Sasa kuna desio sio sisi nyenye kwa mera hotel. Mhm. Sahii na ukenda Mungu mwana mbuku suno chama nyola atengo homuli yango mba mota. Mhm. Ata lisi yuko homuli yango atengo sio ngane mba mota. Mhm. Na uchesi pero nyola tepusi yako ndio. Hata <laughs> urevoli wandu wanao walichanga bari yana. <laughs> na uchemu kunda onyola aba sai wandu bakha bari bi point byonga. Mm. Sa kuna disio sio sita kulisi chura. Mm. Ndakhe musaba. Mwime ne nase sai khafito ngrenya bakha mali pan pepa yongene. Mm. Mwime ne nase alinzo ayongene. Mm. Mwime ne nase khupa ne ekambuni anzo yakhajata. Ili mwezi mwakha kufwa mwakha khola khuri yana. Khale khale bana befuwe bakhe khale no bobo bako ka baba baba pana bale khe kambuni pan pepa yanzo ya. Mm. Ili wakhazo mwe mwana mudo boda boda. Kanyo le degree mudo akaba ya tsonyo le kazi ki ambuta mudo akaba ya tsonyo le kazi ki sumuta e kazi ya nyakanyo le libungoma ya lizo ashuka kamba ndio none se musaba kuichalala khafukirira bandu ba bare ra bandu ba ndibe chaba khole kazi anga ya khore makimi ba kwa ma na kwa ma eldore tawe ya kwa ka kimi ba kwa ma eldore tawe e ne le kazi ya mwana mbukuzu iyo mwana we fwe none ndakhe musaba kuunga na lala ukende lala kwa ki jolo kwa chenjile bungoma khukal che bungoma niye becha ili enyanga ndala wakati ya makombe kwanyola maro kijana kwanyola umwami wasinde muliro eri jana meme kwa bolo kuri si bolo nji wakulekhala kwalekha si si dai lakini wakati kwa bolo kuri wakulekhala mara kwa bana befu bakuzi bi usiba mara tawe khe masaba bana babukuzu nenya kuunga na ala kukenda ala kujenja bungoma asante ai mmesikia kutoka kwa mheshimiwa Zakaria Barasa mlikuwa mnafikiria labda hajui kiluga ndio hiyo amekiongea vizuri sana tena kikanipita mingi karibu 90% ameongea ile ya ndani <laughs> ya ndani kweli kweli labda mheshimiwa la mwisho mwisho kwa Kiswahili labda ujumbe wako kwa viongozi wetu ujumbe kwa wananchi mimi ile kitu ningependa kuomba viongozi wa Bungoma mm. sasa hizi wote wako katika nchi nyingine wataremka kutoka kule juu kuja chini mm-hmm. waangalie mwananchi wa kawaida ako na shida gani ndio na pia waweze kutokana waongee na wananchi wa kawaida waweze kuona wana shida gani waweze kutotoa mashida mm. sababu ukitembea katika hii kaunti sasa hizi nimetembea wananchi wa Bungoma wengi wako na wako na shida mbalimbali mbali. na pia wanahitaji serikali iweze kutatua pia kitu kingine serikali ijaribu kufanya njia ambayo itafanya watu wawe na kitaka uchumi mm. ili mwananchi wa kawaida asitegemee wanasiasa kupanga laini apewe kitu ajikue akiamka anajua ako na kitu yake katika mfuko ndio na pia wananchi ningeomba munisaidie tusukume hii serikali sababu unaona hii serikali na kai imefika huko imesahau mm. wali wako mm. jamii wanakula matunda tu wengine wako mfuko Waweza kuanza kutupa hii matunda chini ili mwananchi wa kawaida pia aweze kupata kidogo. Asanteni sana. <laughs> Muti isukumwe. Eh yeah, mimi sikukumwe kidogo. Hii matunda pia mwananchi wa kawaida aweze kupata. Naona <laughs> kweli kweli. <laughs> Aya bila shaka mwananchi umepata kusikia kwake mheshimiwa eh, Zakaria Baraza anasema msaidiane, msukume mti <laughs> ili matunda ipate kudondoka nanyi pia hapa chini mpate kuyala, kuyala. na bila shaka mheshimiwa tunasema asante sana e, naulizwa bado uko kwa chama cha UDP ah chama unajua chama ilikuwa na wakati ya, kusu, ku, ya kura ikishaisha wewe uko independent <laughs> mimi zaidi natembea kama Zakaria Baraza <laughs> si sina chama yote sababu nilikuwa UDP nilikuwa UDA wakakula mi, elfu yangu 500 nikakuja UDP si kuweza kufaulu lakini sasa hivi niko nitaangalia kabla ya 2027 tutakuwa tumeona ni chama gani Eh uta, this mimi, time hautaenda independent utaenda na chama. Si, mimi sitaki kuingia kwa chama kwa sababu mm. watu wameni nataka kuingia kwa chama ambayo pia ina nia ya kubadilisha maisha ya watu. Ndio. Sio tu kama ikuwe kama gari mm. ya kuweza because umeona Bungoma imekuwa na shida moja. Mm. Tumekuwa na projects katika chama especially governor. Mm. Na umeona governor wa kwanza alikuwa project akanua nini? Wilbaro. Mm-hmm. Governor wa pili akakuwa project akanua nini? Mm. Gavana wa kwanza alinua wilbaro. Gavana wa pili alinua nini ya pesa ngapi? Mm. Alinua. <laughs> Wangamati. <laughs> Nyingi ndio mnajua wanasiasa. Gavana gavana watatu ametumia shilingi milioni 690 si? Sita. So mm-hmm. yao magavana wote wamekuwa na historia ambayo sio mm. sio nzuri. Mm-hmm. Kwa hivyo hauji associate. Ya, because gavana wa pili alinua jerkan ya shilingi 100 kwa shilingi 1000 ngapi? 10. Mm-hmm. So unaona hii watu yote historia kwa sababu gani ni project? Mm-hmm. Sababu ukiangalia gavana wa saizi wata nani rusaka ni project ya Tangula. Mhm. Wanga mbaje alikuwa ni project ya Tangula. So unaona ile 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 madhara project zinaleta katika kaunti ya Bungoma. Mm-hmm. Na mimi mwenyewe singependa niwe project. Ningependa niwe ule mtu ambaye nikiingia pale 
nina ule mtu ndio jibu nina jibu mwanenje wa kawaida mm-hmm. niweza kubadilisha maisha yao ndio sababu jamaa kuhusu msimamo wako wa kisiasa sasa hizi jamaa msimamo wangu wa kisiasa mm-hmm. yeah. unatembea tu na jina la Zakaria Barasa yeah, okay. okay mpaka uko na foundation ya Zakaria Barasa foundation mimi nasaidia tu kama Zakaria sijatengeneza hiyo foundation nasaidia uh-huh. kama Zakaria Barasa tu okay yeah. naam tunakuzidi kukutakia mema mheshimiwa Zakaria Barasa wanapozidi kusaidia saidia wananchi hapa na pale wakikufikia na meona tangu nifika hapa nimeona wanashughulika na makundi mengi sana ambao wanafika wakitoka wanafika wanawaona wanatoka bila shaka tunazidi kuombea wazidi kuendelea hivyo hivyo manake matatizo ya wananchi nayo ni mengi wala hayana msingi wa kukoma ndipo saa tunafika mwisho mtazamaji wa mahojiano haya moja kwa moja na mheshimiwa Zakaria Barasa katika kipindi hiki cha sauti ya kiongozi na nashukuru sana mheshimiwa kwa kuweza kutupatia nafasi kuongea na wewe tena. Asante sana. Tutazidi kurudi manake maswala ya kiibuka wewe huwa unayaongelea. Ha. Na hivi leo me tackle almost everything ambayo tulikuwa tumesanya sanya huku nje. Nasema asante sana. Hata mimi nashukuru sana pia na wishia wa watazamaji usiku mwema. Naam. Asante sana watazamaji kwa kuweza kutupatia nafasi kupeana mahojiano haya na mheshimiwa Zakaria Barasa ambaye mnamuelewa aliwania kiti cha gavana mwaka uliopita na amesema bado yuko katika siasa anazidi kuzipiga anazidi kufika kwa nini kuwasaidia vile inavyowezekana na labda mwingine atajiuliza mheshimiwa ajapeana namba ya simu labda anataka kutumia ujumbe ama kupiga simu namba yangu ni 07072877451 yeah lakini ukinipigia unanipigia wakati ya jioni sababu mchana huwa anakuwa unakuwa busy busy yeah so ni jioni tu ndio wakati mtaanza nipigia naam natumai kwamba wananchi umepata kupata yote na mwelekeo wake mheshimiwa na tutazidi kurudi manake yeye hakai huwa hakai sana kila weekend yako nyumbani na tukipata e, mipangilio yote tunakuja tena tunaongea na yeye mkitutuma maswali nini e, tunakuja tunasema wananchi wametutuma ongelea hili na hili bila shaka tazidi kurudi rudi kwa niaba ya wote ambao tumepanga nao mahojiano haya hapo kwenye kamera hapo Jackson Odiambo niko naye Dan Honyama na vile vile mkuu huyu ambaye anajulikana kama Wallace Wanjala ndiye ameweza kupanga panga na kututumia questionnaire na tumefika na tunasema asante sana Wales kwa mipangilio hiyo. Kwa niaba ya wote TX crew na wote ambao wamehusika na kuleta matangazo haya, jina langu ni Robert Wanyonyi hadi wakati mwingine mtazamaji kwa herini kwa sasa. Thank you.